张良，怎么了？怎么样，这回满意了吧？来来来，签个字。这回啊，咱俩算是绑一块了。明天啊，可全看你的了。你这飞机，成了咱空军亲自一号，来之不易啊！别辜负了我。哎，别给我压力好不好？我这心里已经过意不去了。为这点事儿，把天都捅漏了。空军的事儿本来就是通天的。掌柜，我一直忘了问你，你有妻子吗？长官，我只有一个女朋友。你不会告诉我，你还是个童男子？<笑>长官，我。十五岁时候就不是童男子了，你很真实，我喜欢。对方是什么人？是我的一个女邻居。那天她在洗澡，我到他们家去借劈柴的斧头。好家伙，我觉着他不穿衣服，你穿衣服。那他没撵你出去？没有，他就当着我的面儿把身上的水擦干净了，然后躺在板子上吃蚕豆，他盯着我说：“你不敢把裤子脱，我脱了。”他又说：“你不敢骑在我身上。”去吧。大伟果然是一个天生的骑手，啊，我相信那种感觉一定比你驾驶九六舰战还美妙。嗯，长官，一通手忙脚乱而已。我年轻的时候啊，也做过许多荒唐事儿。参加海军以后，我就再也没有做过。那时候，航校高年级的同学对待我们还不如对待一只狗。作为军人，你还就必须要学会服从、忍受，这样你也就成人了。可是，长官。跟您的感受不一样，我想，人应该想透怎么死，想透了也就成了。每次战斗起飞，我踏进座舱的一瞬间，我的第一个念头想的就是死。我会默默的念叨，此去。必如盛开的樱花之飘逝。大卫，你还真有点正宗武士的味道。白天你的九六特遣队干得非常漂亮，就这么干下去。把死亡和恐惧全都留给支那人，你就想象，你是一个农夫，湛蓝的天空就是你肥沃的土地，你在翻地、播种、收获，不要想什么樱花，想你那里邻居。樱花尽管美丽，但是花期太短。你还年轻，事业也才刚刚开始。报告，将，司令官，长谷大将批准了明天对南京的轰炸计划。
十七架次。长谷大将圈掉了原先的七十七架次。据情报部门证实，支那空军的损失远远要比我们想象当中大。长谷大将决定将省去的二十架飞机，用于对上海地面支那陆军的打击。听到了吧，长谷大将？在变相的表彰你，大伟。哎，这轻着点儿什么都敢买，也什么都敢卖。九六舰站，三点至九点航向，高度五千。我这就转告，你不要放电话。重型爱之轰炸机相会，向南京方向飞来。通知大家，十五分钟之后，我战勤分队准时升空起飞，告诉他们，不要与日本的护航战斗机接触。除非有隙可乘，敌机分散，否则不得主动攻击。刘爷，你的飞机一收拾，变成苗条美女了。你看，简直就像没穿衣服一样，跟那个夜总会的脱衣女郎没两样。你呀，是三句话不离本行。多长时间没逛窑子了？我老李找女人还用得着花钱吗？就凭我这身制服，那些女学生主动就贴上来了。你就吹吧，我怎么没遇见这种好事儿、啊？<笑>你刘爷是圣人呐、啊，开口闭口修身治国平天下。哎，你听我老李一句啊，少跟人家扯那些大道理。女孩子啊都很嘴馋，你得带她去那个冠生园吃冰激凌，大三元的汤包，还有那个老广东的那什么。呃，犄角爪。得，该出发了，刘岩。等你做完小日本回来，我跟你慢慢去啊。
编队已经进入轰炸航线，我们就要投弹了。好的，轰炸结束后，小六特警队留下，随我进行超级空盘旋。下步下步，放无能的轰炸伤员
吗？好的，好的，好的，我可以转达。你稍等，我记录一下。请说。一架日军爱军轰炸机在纯化水库附近坠落。完了吗？还有，你说，一架日军飞机凌空爆炸，是全金属单引飞机，可以肯定吗？太好了，那是九六舰战。报告司令官，第四架日军飞机残骸已经找到。落在板桥附近，现已证实是日军爱之轰炸机。与地面轰炸的损失相比，我空军只不过在南京的父老乡亲面前换回了一点颜面，一点颜面而已。会是用弹弓子崩下来的，还是用竹竿给我捅下来的？报告，是两位教官帮助弄下来的。你们怎么帮助的？战术是我们事先设定好的，用老霍克缠住九六舰队，就像踢球一样，有下底传中的，有头球摆渡的，最后由少尉临门一脚。行啊，有配合的打下九六舰队，比没配合打下他要更有价值。是吗，上校？司令官阁下，我只是一个书本理论家，我根本就没有料到这场空战是一次经典性的战役，而且还成为了以弱胜强的经典。美国佬还挺谦虚的啊，上校，现在可不是你谦虚的时候，我们需要你的理论指导，尽快的把对付九六舰战的想法让他成熟起来，不能只知其然，不知其所以然。是长官。怎么样，刘长玲，你那架减肥了的霍克，用着还顺手吧？非常舒服。无论是平飞还是俯冲，速度都很快。完了，就这些。鞋舒不舒服，只有脚知道。<笑>行，舒服了就接着改啊！打下敌机才是硬指标。四架敌机，你刘长玲一个人就干掉了一架半，接着改。改出他四架来，加上老霍克，我们就有八架战情飞机。小伙子们，明天小鬼子一定会出动轰炸的。我们咬住了，就出这八张牌，八仙过海，以一当十。好的，我明白。马组长，我来了。
好了，交给你了。对了，忘了告诉你，有人给你送来一束鲜花。鲜花？谁送的？那得问你自己呀、啊，在隔壁的办公桌上。回来了，又有人送你鲜花了。我叫少平，有人托我们服务团给你送花，他说他还要送给你一下完整的《小鬼子的九六剑战》，请放心，如果真能这样，我保证，搬运飞机的工作仍将由我们服务团负责。教你玩一种赌博游戏吗？这钱呢，除了单号就是双号，你猜，猜中了就归你。强你？玩嘛，猜，单号还是双号？单号。归你了。神了，来拿着，这个呢？哎呀，不猜了，没完没了了。玩嘛，这个。你怎么那么无聊啊？单号。有、哦，猜错了，这是双号。你们飞行员平素都这么低级趣味啊？我想跟你说的是。在空中搏斗是高智商的游戏，有的时候就像博弈单双号，胜负是有概率的。如果直觉好，在空中做评判、做动作，就会随心所欲；如果直觉不好，就会僵硬，往往有的时候就会中招丧命。明白了，你还真像个空中精灵。如果给我好的心情，我还可以打胜仗。这不难啊，喝杯咖啡，洗个热水澡。你是真不明白，还是装糊涂？明白什么？我的机械师呢？说我是圣人，你觉得我像圣人吗？干嘛这么说？你每天念三字经吗？我要真是圣人，恐怕连姑娘都泡不上。还要怎么泡啊？跟你说半天话了。哎，我上初级航校那会儿啊，我们那个队长在谈恋爱。那个时候我才十六岁，我不知道什么叫谈恋爱。谈恋爱是何物？怎么谈啊？后来啊，有一天我就悄悄地尾随我们队长到河边，偷听他和那女孩子约会。你还真干过这种下作的事儿！哎呀，你听我说呀，我在那儿，我就听见我们队长说：“你知道吗？这飞机呢，分公飞机和母飞机。”然后那女孩子就说了：“净胡说，那飞机还分公母啊！”哎，我们队长说：“怎么不分啊
，万物都有阴阳，飞机也分公母啊。<笑>然后那女孩子就说：“那什么样的飞机是公飞机？什么样的飞机是母飞机呀、啊？”编的，你肯定是编的。你听着呀、啊，我们队长就说了，这公飞机啊，就跟公蚊子一样，不叮人，撞到人脸上就跟撞到墙一样。哎，这母蚊子就不一样了。然后这女孩子就说：“你骗人，我才不信呢。<笑>”我们队长说：“那我先给你试一下公蚊子。”就只听。过了一会儿，就听那女孩子说：“哦，你讨厌，人家喜欢母蚊子。”你你还真能编呢你。第二天一早，我们放单飞，我们队长说：“哎，长岭，今天你飞一号机。”我就问他：“我说队长，这一号机是公飞机呀、啊，还是母飞机呀、啊？”你看我笑吗？行了，我答应你，一定送你那个礼物——九六舰战。你有把握吗？你在空中见到他了吗？别提了，那个可恶的家伙，载着九六舰战，在空中如入无人之境，在旭日的机会下，到处都是人生。我看到，我从空中望下去，整个城市一片废墟，太糟了。日本人要的就是这样的效果，把你的首都变成人间地狱。不过我来的时候还是很欣慰的，我看见小号们都出来了，在这片废墟上又冒出了渺渺炊烟。我们用了数以万计的人工来改善对空情报，今天的死。少多了。我知道，你想得到那个新型密码，你放心，我会帮你的。上校。你小心，别磕破了手。这玩意儿锋利的很，九六式的残骸，全是金属。出来，宝贝儿，快点给我出来呀、啊！哦，啊，好了。看起来好像完全被损毁了。这是什么？我一直以为它是单向接收机，出乎我意料的是，它竟然是双向的，兼具收听和发报两项功能。啊！胡少校，帮我记几个尺寸。开始吧，你说吧，我记着。十五厘米乘以，哎，来，来，来，来放一下，来，啊，哎，又来了，哎，慢点，慢点，好，来，放，放，放，放，慢点，慢点，这是个大家伙，谢谢，好，好，都不行。
请帮我转情报处。我是克莱尔里·陈纳德，想找哈利武官。哈利，我是克莱尔。克莱尔里·陈纳德，我当然还活着。你在说什么呢？你这个臭小子！听着，哈利，我弄到了几样稀罕宝贝，我想你一定会感兴趣的，是日本最新型战机上的。义务打工，你再怎么样也该请我吃顿饭吧。说真的，我拿到的东西肯定会颠覆你一直以来对日本科技的看法。我这里有只箱子，里面装的东西肯定会让你大吃一惊的。你不相信我？我相信，等你看到箱子的时候，你就会改变你的想法了。听着，哈利，我知道你的办法和门路要比我的多。我把箱子交给你，你必须把它弄回华盛顿，拿到那帮政客老爷们的面前，让他们睁开眼睛看看，让他们好好的清醒清醒吧。因为现在日本人，他们在装备上、技术上都已经完全构成了对我们美国国防安全的极大威胁。请进。听着，哈利，现在我没有时间跟你说这么细，叫你的人尽快的到我的房间里来搬箱子。很好，先生们，这是给你们的。谢谢。嗯，谢谢。我找胡宝明。胡宝明，胡少校，我是克莱尔。关于九六舰载战机，我已经做过了相关的测量计算。现在需要你转告明天升空作战的飞行员们，按照九六舰载战机的载油量。他们飞来南京的制空时间，根据我的计算，绝对不会超过二十五分钟，不然他们一定回不去。所以无论如何，让他们一定拖住整场战役。如果成功了，那么他们完全有可能拿到完整崭新的九六式舰载战机。司令官呢，只批准改装四架新货客，我刚从修理厂过来。你们有时间过去看看吧。反正这飞机啊，改的你们是认不出来了，一个个袒胸露背的。用老李的话来说呢，一个个都像夜总会脱衣舞女郎一样。<笑>情报部门啊，想让我们弄一架完整的九六舰战侠。说白了吧，明天我们的任务就是勾引小鬼子上当。刘爷，你是要挑脱衣舞娘啊？真够损的，拿啥比不好？拿咱的飞机当那种女人？我不管啊，四个人选，我得有一个，只要有仗打，当孙子都行。对对对,对,对,对,对，比什么都不重要，那飞机还是原来的飞机。上校替我们算过了啊，日本人从上海过来，再飞回去，在南京城上空最多停留二十五分钟。我们这次的任务就是。把其中的一架飞机逼下来，把它的油耗干，让它停在我们的制空地面上。我已经选好对象了，就是那个号称他们日军王牌飞行员、四大天王之一的山下七郎。哎呀，刘爷，你就别缠咱们了，干脆一点，你挑谁做你的帮手，我得做一个。我去，我去，我去。我非去不可！我去，凭什么你去啊？真是的，一共就四个空明啊
啊，我、两个教官还有柳明生，这是司令官钦点的。那不行，我去，我去，我去，我去，我去。哦，各位，各位，各位，各位，各位。不是这回怎么着也得让我刘长岭做一回主吧？啊，也得容我有点私心吧。再者说了，这不是什么好事儿，这容易丢了性命，这多危险！啊，怎么着我也得挑四个跟我熟悉的吧？只有熟悉了，我们才能默契，默契了才能把人家四大天王给压下来，对不对？对，这有道理。瞧瞧，还是大家心里都清楚啊。怎么着，老杜？嗯。牙膏，帮我炒吧。那就帮忙，没问题呀、啊。看了吗？你加你。这人可真没劲，一说带上他就笑。哎呀，还有一个名额，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，谁呢？要不定你，好。谁让你是咱副司令的亲弟弟呢？带上你就等于多了一个保险，万一这事不成，咱揍屁股也能一块儿啊。<笑>去人槽点，衣服已经洗好运过了。好，放到我床头吧。是。对了，白天战情处的人来卖书，我替你选了一本。如果不合适的话，我就自己留着。你真的有毛病？你还嫌槽点的不够，居然自己花钱买？真对不起，长官，我自己留着读。其实。其实都怪那个卖书的曹长，是他一个劲儿的鼓动我买。他还说，他说，小子，如果你能记住这本书上的任何一句话，你准能活着回来。<笑>所以，所以我想让长官飞行时也带上一本。好，我买，把它放到我的飞行包里。明天我带着这本书一块飞。是，要不然，他姑父里面一片好心。小子，多少钱？哦，五十日元。五十日元。啊，都能卖五斤牛肉罐头。好了，小子，以后少替我操心啊。是。把书放在我的飞行包里。是。嗯。队长，所有的九流师舰站，我都把他们保养了一遍，已经过了磨合期，我把他们的限速装置都拆了下来。明天，你们的最高航速可达到每小时六百公里。太好了！你知道，我正想明天干掉那几家讨厌的支那的巡逻机。这几个家伙，专门伏击我们洛江的航机。队长。我还得提醒您一句，因为拆掉了限速装置，可能耗油量要比平时大一点，您可得留心啊。我心里有数，我会在规定时间内把他们击倒，就像我这把刀。那虽说刀柄上印有菊花的图案，但是如果这么徒手划的话，他会出汗，会打滑，我把他缠上白布了，就顺手剁了。陛下亲赐的菊花军刀，就是不一样。<笑>
。像这样的军刀，可能在全海军也不超过十把。没错。对于这把军刀来讲，如果不缠上白布使用的话，也只能是挂在墙上供人瞻仰。我可不想被人瞻仰。驾驶那飞机已经不再是王牌飞行员的标准了。